Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on Commerce Accounts, Finance and Management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You will find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Huh. So we have already prepared the memorandum revaluation account. Up to first part there is a profit distributed by all partners. Now there is a reversal. What debit ko credit uh, debit ko credit me laenge, credit ko debit me laenge. To loss ho jayega. Yaha par six thousand five hundred hai, yaha par seven thousand six hundred hai. To debit side is more than credit side. There is a loss, and that loss will be borne by the new pa or continuing partners in new ratio. New ratio six sixty. Yeh complete hai memorandum revaluation ko. Now we are required to pass the general entries. Now first general entry X capital account data, Z capital account data to Y capital four thousand. ये कई की एंट्री है दिस इज द एंट्री फॉर रिजर्व फंड प्रीवियस केस वी हैव डेबिटेड रिजर्व फंड रिजर्व फंड अकाउंट डेटा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बट द प्रेजेंट केस इट इज सेइंग दैट रिजर्व फंड शुड बी केप्ट इंटैक्ट रिजर्व फंड को छेड़ना नहीं रिजर्व फंड जैसा पहले था अब नई बैलेंस शीट में भी वैसे ही रखना पूरे वैल्यूज को जैसे पहले थे वैसे ही रखना है तो फिर रिजर्व फंड का शेयर कितना होगा रिटायरिंग पार्टनर का रिजर्व फंड इज गिवन इन द प्रॉब्लम एज 16,000, रुपए रिजर्व फंड है 16,000 रुपीस रिजर्व फंड में से शेयर ऑफ रिजर्व फंड ऑफ वाई वाई शेयर इज इक्वल टू 16,000 थाउजेंड इंटू वन बाई फोर इज इक्वल टू फोर थाउजेंड रिजर्व फंड में से चार हजार रुपए मिलना चाहिए किसको रिटायरिंग पार्टनर को वाई जा रहा उसको जाते हो चार हजार रुपए देना रिजर्व फंड के तो वाई अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई फोर अब इसको बेर कौन करेंगे X और Z, X और Z मिलके कौन से रेशो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर करना है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हाउ मच इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इट इज थ्री बाई फाइव टू बाई फाइव यस थ्री इज टू टू तो X इज इक्वल टू फोर थाउजेंड इंटू थ्री बाई फाइव जेड इज इक्वल टू फोर थाउजेंड इंटू टू बाई फाइव नरेशन being the share of reserve fund being the share of reserve fund of retiring partner y of retiring partner y adjusted in continuing partners adjusted in continuing partners x and z in the new ratio 3 is to 2 in the new ratio 3 is to 2 That is the relation of first entry. Second entry, X capital account data, Z capital account data to Y capital. This is for goodwill. Goodwill ka treatment, jo first case me tha, yahan par bhi hoye. Total goodwill of the firm is twenty thousand. Usme Y ka share one fourth, twenty thousand ka one fourth, five thousand, five thousand rupee Y ko dena hai. Ye Y ko five thousand rupee de diye. Ab X aur Z ko share karna hai. Lekin share karte waqt we have to see the gaining ratio, not new capital capital ratio. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं देखना गेनिंग रेशो सो ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड गेनिंग रेशो सो टू टू इज टू थ्री टू इज टू थ्री वॉज द गेनिंग रेशो तो फाइव थाउजेंड इंटू टू बाई फाइव टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड बींग द गुडविल बींग द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एडजस्टेड इन द कंटिन्यूंग पार्टनर्स कैप्टर इन गेनिंग रेशो इन गेनिंग रेशो टू इज टू थ्री हो गया नेक्स्ट मेमोरेंडम रिवेल्युएशन अकाउंट अब ये अकाउंट में आ जाएंगे मेमोरेंडम रिवेल्युएशन अकाउंट को डेबिट करें और क्रेडिट करें ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो एंट्री मेमोरेंडम रिवेल्युएशन अकाउंट डेटा 1100 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल मेमोरेंडम रिवेल्युएशन अकाउंट डेटा टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल दिस द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन नो लॉस यहां पर जो लॉस हुआ है ₹1100 का लॉस हुआ 
अब इसको रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यूइंग पार्टनर्स शेयर कर लेंगे न्यू रेशो थ्री बाई फाइव टू बाई तो एंट्री विल भी एक्स कैपिटल अकाउंट डेटा जेड कैपिटल अकाउंट डेटा टू मेमोर एंड नंबर रिमेलेशन राइट लास्ट वन इज वाइस कैपिटल अकाउंट डेटा टू वाइस लोन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाकर मालूम करेंगे वाई को कितना पैसा दे देता है हाउ मच अमाउंट इज ड्यू टू वाई नाउ यू मेक द कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट Now, what is the opening balance of X, Y, Z? Thirty, twenty, fifteen. This is the old balance of X, Y, Z. Now we have to post all the entries. First entry: X capital account, Z capital account data to Y capital. So X or Z ko debit karna hai ya debit side to Y capital. Reserve fund. X और Z को डेबिट करना है 2400, 1600 और Y को क्रिएट करना है बाय X कैपिटल बाय Z कैपिटल हाउ मच 2400, 1600 फर्स्ट एंट्री पोस्टेड सेकेंड एंट्री X कैपिटल Z कैपिटल टू Y कैपिटल सेम थिंग X कैपिटल टू Y कैपिटल This is for what? Goodwill. How much? Two thousand, three thousand. Two thousand, three thousand. Two entries posted. Third entry: Memorandum revaluation to X, Y, Z. Memorandum revaluation five fifty, then two seventy five, two seventy five. Then next one X Z ko debit karna memorandum revaluation. X or Z ko six sixty, four forty. Last one wise capital account data to wise loan account. ये तो बाद में करेंगे. First of all, what is the total on the credit side? Thirty thousand five fifty. Balancing figure. Ha, huh, thirty thousand five fifty minus two thousand four hundred minus two thousand minus six sixty. It is twenty five thousand four ninety. Next five twenty thousand plus two thousand four hundred plus one thousand six hundred plus two thousand plus three thousand plus two seventy five twenty nine thousand two seventy five twenty nine thousand two seventy this should be transferred to wise loan account balancing figure that's it now Z Fifteen thousand plus two seventy five. Fifteen thousand two seventy five. Fifteen two seventy five minus sixteen hundred minus three thousand minus four forty. Ten thousand two thirty five. That's it. Ten thousand two thirty five. We have prepared the capital account of partners. Now, lastly. We have to make the balance sheet.
Now, in this balance sheet, we have to restore the original values. We should not change the values. We'll take the same values as is given in the previous balance sheet. Sundry creditors, 20,000. Next, we take reserve fund, 16,000. Wise loan account, 29,275. Capital accounts, XZ. How much? 25,490. 10,235. Now, cash at bank. 2,000. Same. Debtors. 22,800. Less provision for doubtful debt. Same. 1,800. 21,000. Stock, same value, 20,000. Motor vehicle, same value, 10,000. Plant and machinery, 30,000. Building, 18,000. Balance sheet total one lakh one thousand. That's all. Finished. So this is the second case where the original values are restored. A pahle jo balance sheet mein values the same balance sheet values have come. There is no change at all. So this is the second case. Take a pause and then copy it down. So now we'll start problem number 24. Problem number 24. It's a very small problem. X retired from a firm on 31st December 2005. The amount due to him was 45,600. A partner retired and he had to give 45,600. The terms of retirement provided payment of 15,600 immediately. And the balance in three years by payment of 10,000 each year together with interest at 8% per annum. So out of 45,600, 15,600 are paid immediately. And the rest of the amount will pay in three installments of 10,000 each with an interest of 8% per annum. Show X's loan account till it is paid off. X's loan account is to tell you. जब तक के पे नहीं हुआ है ना तीन साल का अकाउंट बनाना है, राइट? सो विल मेक एक्सेस लोन अकाउंट, ट्वेंटी सिक्स तो प्रॉब्लम, ट्वेंटी फोर्थ प्रॉब्लम, The first entry, when he retires, the whole amount of capital will be transferred to loan account. Excess capital account data to excess loan account. So by excess capital account, how much amount is due? 45,600. 45,600 are due to X. So out of which 15,600 are paid immediately. Out of 45,600, 15,600 are paid immediately to bank. A balancing figure, how much will be known? 30,000, this is the balancing figure. 45,600 minus 15,600, 30,000 is the amount to due, remaining amount. This will be carried over to the next year. Next year, by balance brought on. Now, in this year, interest will be 
paid to him at the rate of 8%. So by interest, 8% of 30,000, 2,400, 32,400. To bank. Now here the interest, the 10,000 rupees principal plus the interest will be paid. So total is 10,000 uh, 10, plus 2,400. 12,400 will be paid. Balance will be 20,000. One year completed. Now remaining balance will be 20,000. Again interest will be paid at 8%. 21,600. Now payment will be made to bank. So 10,000 rupees installment plus 1,600 rupees interest. 11,600 will be paid. Balance carried down 10,000. Now interest 8% of 10,000, it is 800. Now you can see to bank. Ten thousand plus eight hundred. Ten thousand eight hundred. Or there is no balance. Complete beginning of the year ten thousand was there. During the year eight hundred rupees interest. Ten thousand eight hundred. All ten thousand eight hundred is paid. So this is the account excess loan account till it is paid. Take a pause and then copy it down. Now, problem number 25, 25th problem. This problem is of death of a partner. So far we have done the problems on retirement. Now, 25th problem is on death of a partner. See, the adjustment regarding death of a partner and retirement of partner are same. The provisions regarding death of a partner and retirement of a partner are same because in both cases the partner is going out. The only thing is the retirement will be a pre-planned activity. The retiring partner has to give a notice to the continuing partners saying that I want to retire. Then they will have an agreement. They have already have an agreement in the deed that whoever wants to retire, they have to retire on a particular date like closing date. When the accounts are closed, any partner can retire. So already it is a planned one, so there is no difficulty in adjusting the accounts. But in case of death of a partner, it may happen at any time. The death may happen at any time. So one new complication will arise that the diseased, the uh, is legal executors, the legal representatives of the diseased partner are entitled to share of profit also from the last balance sheet to the date of death of the partner. Last balance sheet से लेकर उसके death तक जो भी profit earn करेंगा उसका भी share मिलेगा उसके executors को तो जैसे ही उसका death हो गया उसके capital account में कितना पैसा है उसका share of goodwill कितना है उसका reserve fund में share कितना है revaluation profit कितना है ये सारा amount उसके account में डाल देंगे apart from that last balance sheet से लेकर date of death तक जो profit earn करे उसका भी शेयर उसके अकाउंट में डाल देंगे और ये पूरे अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर सी सी द प्रॉब्लम महेश नरेश एंड सुरेश वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली थ्री पार्टनर्स इक्वल सुरेश डाइज ऑन 31 मार्च 2005 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 दिसंबर 2004 स्टूड एज़ फॉलोस तो एवरी ईयर 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज कर रहा है लास्ट ईयर अकाउंट क्लोज हुआ था 31 दिसंबर 2004 को और सुरेश का डेथ हो गया 31st मार्च 2005 तो कितने मंथ्स के बाद थ्री मंथ्स दिसंबर हो गया जनवरी फेब्रुअरी मार्च 
मार्च थर्टी फर्स्ट को सुरेश का डेथ हुआ तो ये तीन महीने के प्रॉफिट मालूम करेंगे वो तीन महीने का प्रॉफिट का शेयर मालूम करेंगे सुरेश का वो भी उसके एग्जीक्यूटर्स को देना क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व कैपिटल महेश नरेश सुरेश कैश इन हैंड एनड बैंक डेटा स्टॉक इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट फ्री प्रॉपर्टी गुडविल ऑन द डेट ऑफ डेथ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज वैल्यूड फिफ्टी एट थाउजेंड तो बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू फोर्टी थाउजेंड था बढ़ा के फिफ्टी एट था इनक्रीज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू रिवैल्यूशन इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड बुक वैल्यू फाइव थाउजेंड कम करना है स्टॉक इज टू बी वैल्यूड नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड बुक वैल्यू टेन थाउजेंड कम करना है दो एसेट्स को कम करना है इन्वेस्टमेंट स्टॉक गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट वन ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट फाइव ईयर तो वर्किंग नोट में गुडविल का वैल्यू मालूम करेंगे गुडविल का वैल्यू मालूम करेंगे वन ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फाइव ईयर्स देन सुरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रिसीडिंग थ्री ईयर्स यानी पीछे के तीन साल का एवरेज प्रॉफिट निकालकर वो प्रॉफिट के हिसाब से शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे किसको एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिजीज पार्ट द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइव ईयर्स आर टू थाउजेंड वन टू थ्री फोर You are required to pass the necessary journal entries and show the capital account of Suresh. Also, set out the balance sheet of the remaining partners. Almost ninety percent provisions are same. Whatever we have seen in retirement, in the death, the only extra point is share of profit. So, before starting the problem, we'll make some working notes. It is given. Goodwill is equal to one year purchase of the average profit of the last five years. So first we calculate average profit. Profits kya diya dikhe? Eleven thousand five hundred. Average profit is equal to ten thousand five hundred. पूरों को ऐड करके डिवाइड बाय फाइव कर देंगे ten thousand five hundred average profit. Goodwill is equal to average profit into one year. Ten thousand five hundred. Now share of profit, share of goodwill. Of diseased partner. Suresh. Ten thousand five hundred into one by three. Three thousand five hundred. तो गुडविल पूरे फर्म का टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ और डिजीज पार्टनर सुरेश है तो सुरेश का शेयर वन थर्ड है इक्वल पार्टनर्स तो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज अ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सुरेश दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू सुरेश कैपिटल एंड डेबिटेड to continuing partners debited to continuing partners naresh what are the names uh, the debiting partners uh, names acha mahesh and naresh continuing partners are mahesh and naresh to mahesh aur naresh ko debit karenge aur suresh ko credit karenge suresh ko credit karenge 3500 equally then calculation of profit From first January two thousand five to thirty first March two thousand five, date of death. Uska death was thirty first March two thousand five. So three months ka profit chahiye. So 
average profit of last three years. Average profit of last three years. 10,000 plus 8,000 plus 9,000 divided by 3. 10,000, 8,000, 9,000 divided by 3 is 9,000 rupees. Average profit 9,000. Profit for 3 months. So, one year ka average profit no is 3 years ka average profit is 9,000. So, current year ka profit is 9,000. One year. Ka. But we need the profit for 3 months January, February, March. 9,000 into 3 by 12. 9,000 into 3 by 12, 2,250. This is the profit for 3 months. Share of profit of Suresh. Two thousand two fifty into one by three. One third is the share of profit. So total three months of profit two thousand two fifty is. Uska one third Suresh ko jana hai. So Suresh ko one fifty seven fifty rupees nahi hai. Iski entry hoti profit and loss adjustment account data to Suresh capital account. Profit and loss adjustment account data to Suresh capital account. अब ये profit and loss adjustment account को debit करे हैं, तो this should be shown on the asset side of the balance sheet. On the asset side of the balance sheet, it will be shown. So copy down this so working notes, then we'll start the journal entries. It is asking you to pass the journal entries. First gerund, general reserve. The general reserve in the balance sheet is six thousand, equal to all the three partners, two thousand each. एक एक पार्टनर को 2000 रुपए मिलेंगे इक्वली बीइंग द जनरल रिजर्व शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स इक्वली बीइंग द जनरल रिजर्व शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स इक्वली इक्वली रीवैल्यूएशन अकाउंट डेटा टू इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक रीवैल्यूएशन अकाउंट डेटा 900 